大家好，我是佳怡。十指连心，人的手掌连着全身的器官和脏器，用力拍打刺激手掌上的这些反射区，就可以活络十二经脉，疏通全身的气血，并将五脏六腑中的积郁之气散发出来，从而达到治愈百病的效果。还可以激发精气，达到调和气血、旺盛代谢、通利经络、增进人体健康。手上有六条经脉连接全身，以及心经、肺经、心包经、大肠经、小肠经、三焦经，它们的气血通畅与否，牵涉到我们的神经状况、消化状况、呼吸状况、排泄状况、睡眠状况。所以，只要利用好手上的这个特点，能够帮我们消除多种病痛。针对这个特点。台湾名中医师侯秋冬介绍了两种不需要花钱的治病法：举手疗法和拍手疗法。一静一动，两者各有所长，互为补充。举起手来能治百病。举手疗法，此处所谓的举手，是两手臂伸直，用身体的两侧平举，不是向前平举，也不是向头顶上方垂直而举。举手时，手心的方向可以不管。举手疗法有两种：站着举手与坐在椅子上举手。假如想让举手疗法获得最大的治病强身效果，最好采用站立式。举起双手的同时，也让双脚的脚跟站起，如此则更易于气血向下灌注于大腿、小腿、脚掌，促进脚上六经气血的通畅与旺盛。脚上的六经是肝经、脾经、肾经、胆经、胃经、膀胱经，这几处与人体肝。肝肾肠胃的功能密切相关，需要注意的是，举手时要心无旁骛，内心愈空愈好，愈静愈好，不可一面举手一面看书或一面看电视，内心愈专一愈放松，效果就愈好。根据侯秋冬的临床经验，一般的病人刚开始练举手疗法，只能举五分钟，而且这五分钟还是努力挣扎的结果。如果一个人能一次举十分钟，这个人即使有什么病，也只是小毛病。因此，举手疗法还能测定一个人的健康水平。要达到健康的普通水平，一次举手至少需持续十分钟。开始练习会很累，慢慢就好了。如果想达到明显的治疗效果，每次举手需持。需二十分钟才行，举得越久，其治病效果越好。不过刚开始练，可以以自己的忍受程度为限，以后再每天增长时间。如第一个星期每天都只需五分钟，第二个星期可以试着增加五分钟，再变成十分钟，如此递增，原理：手上心经、肺经、心包经、大肠经、小肠经、三焦经连接全身。当我们举起手来，便自然地为这六条经脉。灌注了气血，也使气血不至于淤积于内脏，而达到排废物的目的。双手拍拍，病痛不在。拍手疗法的具体方法是将双手食指张开，手掌对手掌，手指对手指，尽量大力量来拍手，进行均匀拍击。开始时两手可以拍。以后逐渐增大力度，拍击时意念专注于两掌之间，心情保持轻松愉快。以经络学的理论来说，保持十二经的气血通畅是健康的基础。如果希望脚上的六经的气液一起畅旺起来，光拍手是不够的，最好是一面拍手，一面走路或原地踏步，这样手脚并用，十二经的气血才会整个动起来。但是拍手疗法的声音比较大，如果因为不想吵到别人，也可以采用局部拍手法。具体方法是双手四指。相对拍，手掌上部与另一手掌的下部对拍，手掌一侧与另一掌的一侧对拍等，如此轮流拍打，声音小，刺激力度相同。原理是利用两手掌对拍，使肺经、心经、大肠经、小肠经、心包经与三焦经十七源源不解，这些气自可流向体内，补养心脏、肺脏以及大小肠。而且还能把身上阴寒和污秽之气从十个手指的尖端排出去，可以说是既省时又省事，是效果最快速的全体疗法。不过拍手疗法不宜在刚吃饱后练，否则会妨碍消化。疗效在于坚持，想要百病不侵，身体强壮最重要的是坚持。
拍手和举手疗法，这两种疗法时间一长就会很难受，并有酸痛麻胀之苦。酸痛麻胀所显示的是身体气血阻塞的现象，只要忍受酸痛麻胀到一定的时间，酸痛麻胀的现象一定会解除，这表明阻塞已被打通，体内有害物质被清除，经络气脉畅通，整个身心变得。无比的舒适，双手拍拍，再举起手来，降糖、降压、排废物。手心的劳宫穴和脚心的涌泉穴被医生们认为是养生大学。每天手心拍脚心，居然拍掉一百多种病。长期坚持还有更为惊人的好处。手心拍脚心，拍掉一百多种病。通过上千万人的实践，手心拍脚心对腰背酸痛、足膝酸软、心脏病、高血压、风湿病等一百多种病有良效。这个动作的具体好处是什么呢？我们来看看，手心拍脚心八大作用：一、去除顽疾，防治阴虚阳亢、上实下虚、心肾不交、肝肠上亢等症所导致的各种慢性常见顽症。二、焕发生机，对于未老先衰的退行性病变和虚劳亏损的消耗性疾病，如神经官能症、神经衰弱。三、培肾固本，防治多种老年慢性病及人老腿先老所呈现的腰腿足部的慢性疾病。四、开智机能，促进儿童及青少年的身心发育，开发智能，激发潜能。五、养肝明目，对于慢性肝炎疾患及近视、远视等眼病有一定功效。六、扶正祛邪。纠正气血逆乱，增强人体免疫力。七、疏肝解郁。畅达情志，心绪不佳或七情过度时练习，可立即消除郁闷、焦躁、多愁、善感等症状。八、定志凝神，平衡心境，身体疲劳、神经紧张时练习，可使头脑清晰、心情平稳、思维敏捷、精力充沛，对失眠症有良好的功效。手心拍脚心的方法超简单，一平坐，如同坐椅子或单盘、双盘，根据自身条件而定。二姿势端正，以舒适。是为准，切勿勉强，双目轻闭，并且杂念，周身保持轻松自然，静坐约一刻钟。三，坐势不变，双目张开，将右脚放置在左膝上部，右手轻轻捂住右脚内踝骨上部，然后用左手掌心拍打右脚心的涌泉穴。女士反之，即先用右手打左脚。四，拍时用力应均匀，轻重适中，其力度大约与一般鼓掌时的强度差不多，同时要默数拍次数，拍着力的。部位，手掌心劳宫穴对拍足心前三分之一处的涌泉穴，拍的次数逐步递增，但不超九百下。每一天每侧各拍一百次，第二天每侧各拍二百次，第三天每侧各拍三百次。日常保健者双侧各拍三百次，多拍一家。体弱多病者促进痊愈，可根据自身承受能力逐步递增。拍的次数，不论何种情况，每次拍的次数最多不得超过九百下。拍的时间每晚一次或早晚各一次。日常保健者每晚练习一次或早晚各练习一次。有时间多练一家，专门练功疗病者每晚应练六次左右。年老体弱者应循序渐进，以不觉疲劳为度。另外，吃太饱不宜拍，睡前不宜拍，因为那样做后人会兴奋。最佳的时间是早上起床后拍的原则，一般是顺着身体从上而下，从近端到远端。有心肺方面的疾病，可以拍两肘的肘窝；肝不好的人群，可以拍打两侧腋下；脾胃不好的人，可拍打两侧大腿根部内侧；而肾不好的人群，则可以多拍打膝盖后面的腘窝。背部拍打可。大面积拍打，特别是肩部、腰部肌肉酸痛的部位，循序渐进的用虚掌拍，先轻微用力，再慢慢加强，拍至微热、松快为佳。腹部拍打集中在肚脐周围，对消化、生殖系统疾病、妇科相关疾病有一定保健作用。晨起拍打十到二十分钟最佳。纵观上述举手疗法和拍手疗法，动作简单完整，颇为全面，主要用医学理论来解释动作对人体的作用。运动量可大可小，老弱皆宜。既可防病，又能治病，特别是一些慢性病，坚持这样做对人体有良好作用，已是无数人的实践所证实了的。今天佳怡要分享的内容，也没发现什么问题，但是他总觉得不安，晚上觉得睡不着。
。老伴建议说，要不找中医调理看看。乔大爷觉得有点道理，于是第二天就来到中医门诊。医生询问了乔大爷身上的症状，又给他把了脉，随后给他开具了两瓶中成药，说是补肾的。乔大爷拿着药回家，当天晚上就吃了一次。就这样连着吃了一个星期，他感觉身体舒服很好，就像胸口压着的大石头被人抬走了。乔大爷感觉很奇怪，自己明明是胸口不舒服，为什么吃了补肾的药，最后症状却缓解了呢？一总是胸闷心悸，为什么医生却说要补肾？补肾在中医上并不是对肾这个器官进行滋补，而是对多个系统进行调养。肾气和肾精是健康的根本，精气十足，骨骼才能拉伸变高，头发才会乌黑浓密，听力、生殖能力才能达到最佳状态。如果气虚、精气弱，人体就会疲软、劳累，头发枯萎，耳朵嗡鸣。肾精是所有活动的基础。现在患者出现胸闷、心悸的情况，说明肾气有所减少，无法形成足够的精血濡养骨髓。也无法保证阴阳平衡，而心脏也和肾关血液有密切关系，所以从补肾这一点来治疗没有错。当肾气、肾精补上来了，气血、代谢一切正常，心脏等器官自然又能恢复正常运转。二、怎么样知道自己是否存在肾气不足的症状？教您从头到脚看一看：一、看头部是否存在眩晕、失眠。记忆减退的情况，耳朵有噪声，有时别人按门铃自己都听不到，听力下降明显，尤其是晚上睡觉安静的时候，会因为耳鸣而心情烦闷。二，看牙口状态，肾精足的人牙好，胃口好，坚硬的、酥脆的食物吃起来毫不费力；而缺少肾精濡养的人，牙齿松动明显，不敢吃太硬的食物。三。看腰腿经历，肾气减少，骨髓缺少滋养，四肢和脊椎容易疲劳，走路经常腿打软，没有力气上下楼梯，就是正常平地行走也能感到体力变差。四、看排尿和生殖能力，肾气、肾精减少，肾水不固，体内的精液不断流失就成了小便。以往能睡到天亮。现在明显企业次数增多，而且尿量很大。另外，生殖能力也变得力不从心。三，经常做的三件事，其实是消耗肾气，别再做了。一，早晨起来吐口水，口水其实是身体里产生的精液，是肾水精华，对肾脏有养护作用。自古就有口齿生津、咽下养生的习惯。因此也有晨不吐口水的说法，但是有的人认为晨起后口中有很多细菌，而且嘴巴很臭，所以总是忍不住把口水吐掉，顺便再清理下嗓子里的痰，产生口水会损耗肾气。若把它吐掉，相当于白白浪费肾气，不利于护肾，所以这种行为要改掉。二，闹钟铃声太大，从睡梦中惊醒。身体处于睡眠状态时，我们的肾正在收纳精气。这个时候突然被铃声吵醒，而且处于很惊恐的状态，精气就会溜走。你会感觉胸口砰砰跳，还有点头晕。这种行为也不利于养肾。叫别人起床的时候，也不要用力拍醒别人。时间久了都会损耗肾气。三，站或坐着时间过久。肾经从脚底往上走，我们在久坐或久坐的时候，肾经是淤堵了，不利于养肾。另外，体内的气血运转较慢，要消耗更多的肾经才产生气血，这也是一种消耗肾气、肾经的行为，要尽快改正。四、三个护肾动作，每天记得做一做：一、站或坐着点脚跟，做销售或办公文员。每天不是坐就是站着，气血流动很慢，时间久了对肾不好。不忙的时候可以抬起脚跟点脚，感觉脚背有拉伸感，注意保持几秒钟，然后平稳落下，感觉脚跟和脚心有震动感。
，用这个方法能刺激气血从下往上流动，带动肾经运行。脚后跟有骨刺的患者，在进行的时候要注意，如果脚后跟比较疼，要放慢动作。二，早晨醒来后靠直升机。闹钟响起来后，不要急着起床，用舌头在牙齿周围舔一舔，唾液有一定杀菌的作用，帮助保护牙齿。然后再叩击牙齿，刺激口水生成，最后咽下。口水就是肾水，产生的口水再反哺机体，对养生护肾有好处。三，左右扭腰，前后弯腰，腰是肾腑所在之地，早晨起来容易腰疼。一天工作结束也容易腰疼，而腰疼说明肾脏失养，此时可以左右转动腰部扭一扭，既能缓解姿势带来的酸痛之感，也能让肾脏得到按摩和疏通。然后再向前弯腰够腰背，拉伸经络健肾，随后向后弯腰，改善脊柱酸痛。骨骼强健呢，也有固护肾经的作用。肾脏位于我们的腰部脊椎的两侧。左右各一个，肾也会被我们通常称作为腰子。肾脏是我们体内一个重要的排毒器官之一。俗话说，肾主脏精，所以在中医的角度上认为，精气神比较好的人，肾脏功能都是比较强壮的。肾脏也经常性的被我们称作为人体净化器，这个名称主要还是因为肾脏是可以帮助我们净化血液的。如果说我们的肾脏功能不健康的，那我们自身的健康也是会有一定程度上的损害的。所以说，肾脏不仅很重要，而肾脏的工作也是非常的忙碌的。五，那耳朵出现什么样的情况，是代表着我们的肾气不足呢？一，耳朵变黑。日常生活中，细心的人可以观察到，有部分人的耳朵是比较发黑的。其实耳朵发黑是肾脏功能下降的表现，这个可能也就意味着自身已经开始逐步的老化。那这个时候我们就应当要注意一下自身的肾脏的问题了，要注意开始保护起来了。二、耳朵皮肤泛白，正常的耳朵是比较红润的，不会过白，也不会过红。但是如果我们的耳朵出现了比较苍白的情况时，并且还时常伴有着四肢乏力、精神不振等情况，那就要考虑一下肾虚的问题了。这个很有可能是肾气不足的表现。三、耳垂比较小。如果说我们的耳垂要比正常的要小的话，可能也是因为肾气不足而导致的。在中医的角度上，认为耳垂比较饱满、比较丰富的的人群，往往是代表着肾气比较充足的。相反而言，肾气不足的话，肾气相对来说就不是很充足。六，日常生活中少做这三件事：一，少进行性生活。夫妻生活一般来说一周三次是最佳的次数。如果说日常中我们性生活过度频繁或是缺少的话，是会影响到自身的生殖系统的健康的，严重的话还是会引起身体上的疾病。二少憋尿，憋尿想必是人人都经历过的。有的人是迫不得已，有的人却已经成为了一种习惯。其实憋尿是一个很不好的习惯的，长时间的憋尿是容易引起膀胱受到一定的损伤的。排尿是帮助我们排出自身的一些毒素。如果尿液长时间在体内不排出的话，尿液中的一些毒素会再次返回我们的体内。从而就会影响到我们自身的健康问题。三、少吃盐，盐是我们生活中不可或缺的一种调味剂。但是如盐里跑，有时在自家的跑步机上跑。他老伴见此情景，就劝他好几次要少跑点，毕竟年龄已经过了六十岁了，身体情况不如从前了，安全才是最重要的。但李大爷一直不肯服老，每天坚持一直这样的运动强度。直到前几日，他在家跑了一会儿，突然感到膝盖剧烈疼痛,痛，家人看到他面色苍白，冷汗直冒，立刻将他送去了医院。经过详细的检查，李大爷患的是髌骨关节疼痛综合症，俗称跑步膝
，其引发原因就是膝关节反复屈伸，不断摩擦，致髌骨的软骨面发生了磨损。医生说，这是他长期过量跑步导致的。长期跑步容易诱发跑步膝，但也有说法称，久坐不跑步的人容易患膝关节炎。所以，跑步到底是锻炼身体还是伤膝呢？一，跑步对膝关节是好是坏？跑步难免会对膝关节造成一定的冲击和震荡。如果跑步运动适度，可以对膝关节进行锻炼，能让关节软骨受到刺激，促进新陈代谢，这样关节滑液才能在关节内到处流动，起到润滑和提供营养的作用，有利于避免膝关节发生蜕变、骨质增生和膝关节骨性关节炎的发生。但如果跑步过量，也会对膝关节造成伤害。膝关节就像汽车的轴承，在高速运转和行驶，在颠簸路上时，其遇到的冲击、摩擦力、压力是平常的数倍。严重的话，就会降低使用寿命。膝关节也是一样，如果运动量过大，或是方法不对，不仅不能起到健身的效果，反而会造成骨质的损伤以及关节软骨的损伤，会对膝关节造成伤害。所以，跑步一定要讲究方法和适度。如果人的身体是一座大楼，那么骨骼就是支撑大楼的钢筋水泥，骨骼不结实，楼肯定就不稳当。二，这些动作会伤骨骼，骨骼的结实程度和营养有关系。现在我们的营养已经很好的了，想吃什么就吃什么，吃的再好，运动的再勤，如果不避免损伤，不避免伤害骨骼的动作，一切都是白费。一，毁膝盖，蹲着。摘菜、洗衣、擦地，蹲着洗衣服、摘菜、擦地，都是我们最熟悉不过的习惯了。但这很危险。研究测算表明，平躺时膝盖的负重为零，站起来和平底走路时负重是体重的一到二倍，跑步是四倍，而蹲和跪是八倍。临床上，女性膝关节。疾病患者通常多于男性，也和此有关。老人和肥胖人群尽量不要深蹲或减少深蹲时间，最好别超过二十分钟。老人如果下蹲起身的时候，最好扶着桌子或椅子，这样能减少膝关节的压力，减少损失。二会脊椎，背单肩包。单肩背包很方便，年轻的朋友也觉得单肩背包好看、时尚。细心的朋友会发现，经常单肩背包的人很容易肩膀酸痛，甚至是高低肩。这是因为为了防止包带滑下来，一侧肩膀总是习惯向上挺一下，并向内用力。长期如此，脊柱还可能发生侧弯，女性甚至会出现乳房不对称，尤其处于骨骼生长发育阶段的学生更易受影响。在上学的学生最好是背双肩包，如果是成人，最好能两个肩膀轮换着背。三、毁腰椎，卧在沙发里，卧在沙发里、床上看电视、看报纸、玩手机，看着很惬意，但这对腰肢就是一种摧残。半卧位时，腰椎缺乏足够支撑，原有弧度被迫发生改变，椎间盘所受重力增大，久而久之可能导致肌肉劳损、脊柱侧弯等。想坐得更舒服，换个姿势一样可以。半卧的时候，在腰后面垫个靠枕，让其支撑住腰椎，这样就不会对腰椎有特别大的压力了。四、毁遍全身骨头，翘二郎腿。中大医院中医骨伤科主任屈留心指出，翘二郎腿时骨盆倾斜，腰椎受力不均，身体前倾的同时，脊柱弓起，时间长了容易引起脊椎劳损、变形，甚至可能导致腰椎腰椎间盘突出。原本就有椎间盘突出、脊柱侧弯问题的人，还会加重病情。人体正常脊椎从侧面看是 S 型。而翘二郎腿容易导致弯腰驼背，久而久之，脊椎便形成了 C 字形，这会压迫到脊神经，从而引起疼痛。翘二郎腿不会使你马上得骨关节炎，但由于增加了膝关节内部结构的压力，使软骨的营养障碍磨损增加，对软骨结构已经有不同程度退化的老年人来说，会增加患骨关节炎的风险。五五回颈椎，趴着午睡。趴着睡觉是很多学生、上班族午休的选择，但这在不知不觉中又伤害到了你的脖子，因为这不利于颈椎保持生理弧度。
可能导致颈椎问题、有背痛或颈痛的人，尤其不能趴着睡，会加重病情。午睡最好平躺，如果条件实在不允许，可以坐在椅子上，在腰后颈后垫个垫子，身体微微往后仰，简单休息一会儿即可。六，会脖子、头和肩夹着手机打电话，不少人工作繁忙的时候习惯将手机夹在脖子和头之间，殊不知颈椎向一侧过度用力，可能导致颈部肌肉痉挛和过度疲劳，造成脖子酸胀疼痛。埋下颈椎病的隐患，接电话时最好手持电话，每隔几分钟两手交替一次，避免一侧的肌肉过度紧绷，或者偶尔用于耳机，就可以解放双手和脖子了。七、毁腰椎，直膝提重物。你有没有过闪腰的经历呢？临床上叫做急性腰部扭伤，很多人都曾有过闪腰的经历，比如当你直着膝盖弯腰提重物时，不能有利用。髋膝关节周围肌肉的力量，腰背筋膜肌肉韧带往往因负担过重，突然受力而受伤。五十岁以后，特别是有腰椎病的人，一定要避免。取重物时要三步走：第一步，先将身体向重物靠拢；第二步，屈膝屈髋，用双手把物品拿稳；第三步，深吸深髋，用腿部肌肉力量支撑身体，缓慢地站起来，避免突然用力。八会盆骨，脊柱，稍息站立时间久，站姿不仅影响形象，还与健康直接相关。很多人喜欢稍息站姿，把身体重心放在一条腿上，短时间可以放松身体。长时间如此，还会因腰椎两侧受力不均，导致骨盆歪曲、脊柱弯曲，出现腰背疼痛。九会膝盖爬楼梯，五十岁以后身体肌肉减少百分之三到百分之五，相应的平衡力也变差。美国医学专家约翰怀特博士说，在跌倒老人中，超过百分之五十一与爬楼梯相关。爬楼梯每年致死两万人。中国健康教育中心专家说，老人上了年纪后关节退化，上下楼梯或爬山时，膝关节承受的重量是平时的三到五倍，这会加速关节老化。他建议，老年人如果需要上下楼，一定要抓稳扶手，保护骨头。不仅仅要靠补钙喝骨头汤，更要避免这些动作给我们的骨骼带来的损伤。三、预防骨质疏松，听听专家建议。中华医学会骨质疏松分会及中国营养学会骨营养与健康分会为预防老人骨质疏松发布的饮食和运动建议：一、低盐低油，盐每人每天不宜超过6克，油每人每天不宜超过2 5五到三十克；二、优质蛋白也需要补充，鸡蛋每天一个，蛋黄、蛋白都要吃，可以选择牛奶、豆制品补钙，同时补充蛋白质。三，烟酒不建议，但茶、白开水最好。老人最好戒烟，不建议老人喝酒，即使喝酒也不宜过量。每天补充适当的水分，一千五百毫升左右，可饮淡茶，不建议喝饮料。四，食物多样化是关键，全谷物和杂豆类五十到一百五十克，薯类五十到一百克，蔬菜三百到五百克，深色蔬菜应占二分之一，新鲜水果二百到三百五十克。平均每天十二种以上食物，每周二十五种以上，包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽、鱼蛋、奶类、大豆坚果类等食物。五、适当运动，要晒太阳，尽量坚持活动，补钙同时不忘补充维生素 D， 也就是要坚持晒太阳，每周两到三次，每次晒十到十五分钟。如果不方便晒太阳，就需要补充维生素 D。总之，饮食健康是健康的基础。健康的、科学的、全面的饮食，不但利于补钙、预防骨质疏松，还能利于预防三高和心血管疾病。